আসসালামু আলাইকুম 18 বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মমদিনাজ মমি শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম দেশে করোনা ভাইরাসে কেড়ে নিল আরো 15 জনের প্রাণ নতুন আক্রান্ত আড়াইশোর বেশি মানুষ করোনা উপসর্গ নিয়ে শিশু সহ সারা দেশে 8 জনের মৃত্যু জেলায় জেলায় আক্রান্ত হচ্ছেন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রক্ষায় করোনা পরিস্থিতির মধ্যে বসেছে 11 জাতীয় সংসদের সপ্তম অধিবেশন এবং রমজানে তারাবির নামাজ ঘরে আদায়ের ঘোষণা সৌদি আরবের ঈদুল ফিতরের নামাজও পড়তে হবে ঘরে শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত 24 ঘন্টার ব্যবধানে দেশে করোনা ভাইরাস কেড়ে নিয়েছে আরো 15 জনের প্রাণ এ নিয়ে ভাইরাস টিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 75 এ সময়ে 2190 জনের নমুনা পরীক্ষায় নতুন করে করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে আরো 266 জন অনলাইন ব্রিফিং এ সব তথ্য জানিয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক বলেন মহামারী ঠেকাতে হলে সবাইকে অন্তত 25 এপ্রিল পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে ঘরে থাকতে হবে আরো জানাচ্ছেন মইনুল হাসান পাল্লা দিয়ে বাড়ছে করোনা ভাইরাসে মৃত্যু আর আক্রান্তের সংখ্যা রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইডিসিআর এর হিসেবে গত বৃহস্পতিবার থেকে শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত 24 ঘন্টায় করোনার আঘাতে মারা গেছেন এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ 15 জন এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে 1800 এর বেশি মানুষ গত 24 ঘন্টায় পরীক্ষা করা হয়েছে 2190 জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে 266 এবং মোট আক্রান্ত সংখ্যা হলো 1838 মৃত্যুবরণ করেছে 19 জন এবং মোট মৃত্যুবরণ করলেন 75 জন আরোগ্য লাভ করেছে 9 জন এবং মোট चिकित्सकोरण ढाकार बीस भाग नारायणगंजे एचड़ाओ आक्रांत हिसेबी उल्लेख्य जिला गाजीपुर चट्टग्राम और मुंशीगंज परिचालक आक्रांत आठष्टी भाग रोगी बाड़ी चिकित्सा निच्चन मयूर हसान एटीएन बांगला ढाका চট্টগ্রামে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে একজন মারা গেছেন এ নিয়ে সেখানে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো পাঁচ আর উপসর্গ নিয়ে গত চব্বিশ ঘন্টায় সারা দেশে মারা গেছে শিশু সহ আরও আটজন এদিকে নরসিন্দিতে তিন চিকিৎসক সহ আরও সাতাশ জন আক্রান্ত হয়েছেন লক্ষ্মীপুরে এক চিকিৎসক এবং চার স্বাস্থ্যকর্মী সহ আরও সতেরো জনের শরীরে এই ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে প্রতিনিধিদের তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট করছেন আদিন সজীব নিউমোনিয়া ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে গত মঙ্গলবার চট্টগ্রামের বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ট্রপিক্যাল অ্যান্ড ইনফেকশনস ডিজিজ হাসপাতালের করোনা ইউনিটে ভর্তি হন বাজল আহমেদ নামের এক ব্যক্তি বৃহস্পতিবার নমুনা পরীক্ষায় করোনা ধরা পড়ার একদিনের ব্যবধানে মারা যান তিনি 
খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে থাকা দুজনের মৃত্যু হয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানাই শুক্রবার 2 ঘন্টার ব্যবধানে এক যুবক ও এক শিশু মারা যায় তাদের নমুনা পরীক্ষার জন্য ল্যাবে পাঠানো হয়েছে অন্যদিকে রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি এবং রাজস্থলী উপজেলায় করোনা উপসর্গ নিয়ে আইসোলেশনে থাকা দুজনের মৃত্যু হয়েছে বৃহস্পতিবার রাতে বাঘাইছড়ির ইমামউদ্দিনকে চট্টগ্রামে নেয়ার পথে এবং রাজস্থলের থুইসা সিং মারমা নিজ বাড়িতে মারা যান তাদের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার চামটা গ্রামে এক যুবক মারা গেছে ওই যুবক গত তিন দিন ধরে জ্বর ও শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন করোনা উপসর্গ নিয়ে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে ভর্তি হওয়া এক নারী ভরে মারা যান তার বাড়ি পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় এছাড়া এ জেলায় এক শিশুসহ নতুন করে পাঁচজন করোনা আক্রান্ত হয়েছে এতে তিনজনই বাবুগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মচারী নওগাঁয়ে উপসর্গ নিয়ে মাহবুব আলম নামের এক বৃদ্ধ মারা গেছেন শুক্রবার ভোর পাঁচটায় তার নিজ বাড়িতেই মৃত্যু হয় নরসিংদিতে তিন চিকিৎসক সহ সাতাশ জন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়েছেন এ নিয়ে জেলায় বিরানব্বই করোনা রোগী শনাক্ত হল এর মধ্যে একজন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন বাকি একানব্বই জন আইসোলেশনে আছেন নতুন করে দুশো আটত্রিশটি নমুনা পরীক্ষার পর চট্টগ্রামের পরীক্ষাগারে লক্ষ্মীপুরের উনআশিটি নমুনা পরীক্ষা করা হয় এতে নতুন করে সতেরো জন রোগী শনাক্ত হয়েছে শেরপুরের নকলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দুই চিকিৎসক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ময়মনসিংহে শুক্রবার বিকেলে তাদের নমুনা পরীক্ষা শেষে করোনা পজিটিভ আসে তাদেরকে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে কুড়িগ্রামের রাজারহাটের ঘড়িয়াল ডাঙ্গা ইউনিয়নে জ্বর সর্দি ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে আট মাসের এক কন্যা শিশুর মৃত্যু হয়েছে পরে ওই শিশু ও তার নানির নমুনা পরীক্ষার জন্য রংপুর মেডিকেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আরও পাঁচজন চিকিৎসক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ফেনীতে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ বর্তমানে তাকে বাড়িতেই আইসোলেশনে রাখা হয়েছে আদিন সজীব এটিএন বাংলা সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রক্ষা একাদশ জাতীয় একাদশ জাতীয় সংসদের সপ্তম অধিবেশন বসছে আজ বিকেল পাঁচটায় অধিবেশন শুরু হলেও তা এক ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে শেষ হবে বলে জানা গেছে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে বাতিল করা হয়েছে সাংবাদিক সহ দর্শনার্থীর পাস জানা গেছে সামাজিক দূরত্ব মেনে অধিবেশন বসবেন সংসদ সদস্যরা একজন অন্যজন থেকে কমপক্ষে তিন ফুট দূরত্বে থাকবেন তারা সেখানে আসন ঠিক করা হয়েছে সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় সংসদের দুই অধিবেশনের মধ্যে সর্বোচ্চ ষাট দিনের বেশি বিরতি দেওয়ার সুযোগ নেই এর আগে গত আঠারো ফেব্রুয়ারি শেষ হয়েছিল ষষ্ঠ অধিবেশন জামালপুরে তিন স্বাস্থ্যকর্মী সহ নতুন করে আরও পাঁচজন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এ নিয়ে এ জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল একুশ জনে এর মধ্যে নয় জনই স্বাস্থ্য করবে জামালপুরের ডেপুটি সিভিল সার্জন ডাক্তার কে এম শরীফুজ্জামান জানান জেলায় গত চব্বিশ ঘন্টায় একুশ জনের নমুনা সংগ্রহ করে ময়মনসিংহ মেডিকেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয় এরই মধ্যে পাঁচ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছেন শনাক্তদের মধ্যে জামালপুর জেনারেল হাসপাতালের দুজন ওয়ার্ড বয় মাদারগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের একজন সিনিয়র নার্স রয়েছেন অপর দুজনের একজন মাদারগঞ্জের স্বাস্থ্যকর্মীর পরিবারের সদস্য এবং আরেকজন মেলান্ধ উপজেলার তিনি নারায়ণগঞ্জ ফেরত বরিশালের বানারীপাড়ায় কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির দুইশো ছাপ্পান্ন বস্তা চাল সহ উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি এ কে এম ইউসুফ আলীকে আটক করেছে পুলিশ তাকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়ে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন বানারীপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক আব্দুল্লাহ সাদিদ বানারীপাড়া বাজারের উত্তর পাশের একটি গুদামে অভিযান চালিয়ে এসব চাল উদ্ধার করা হয় ময়মনসিংহে গৌরীপুর ও তারাকান্দায় খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির চাল আত্মসাৎকালে আওয়ামী লীগ নেতা সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ পুলিশ জানায় গৌরীপুরের বোকাইনগর ইউনিয়নের কালীবাড়ি বাজারে দশ টাকা দরের একশো সত্তর কেজি চাল বিক্রির সময় ডিলার ও আওয়ামী লীগ নেতা মাহবুবুর রহমান শাহিন ক্রেতা রিয়াজ ও মহেশকে হাতে নাতে আটক করা হয় এছাড়া জেলার তারাকান্দার গালাগাঁও ইউনিয়নের কাচারি বাজারে ডিলার এমদাদুল হকের দোকান থেকে ছয়শো ত্রিশ কেজি চাল উদ্ধার করা হয় তবে এখানে পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি ত্রাণে চাল চুরি ও বিতরণের অনিয়মের অভিযোগে এ পর্যন্ত বারো জন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে চল্লিশ জনের বিরুদ্ধে ডিলারশিপ বাতিল করা হয়েছে এগারো জনের ইউনিয়ন পরিষদের কোনো জনপ্রতিনিধি ত্রাণ বিতরণের অনিয়ম বা চুরি করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলাম 
শফিকুল ইসলাম শামিমের রিপোর্ট ক্ষেত্রে কোন অনিত দুর্নীতি বা অনিয়ম হলে সেটা আমরা কিন্তু কখনো বরদাস্ত করব না এগারোটা ডিলারশিপ বা জামানত বাজেপ্ত করা হয়েছে আর প্রায় চল্লিশটার মতো সাজা প্রাপ্ত হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শুরু থেকেই ত্রাণ বিতরণে অনিয়মের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে থাকলেও থেমে নেই চাল চুরি প্রায় প্রতিদিনই গণমাধ্যমে শিরোনাম হচ্ছে ত্রাণের চাল আত্মসাতের খবর মহামারী করোনা ভাইরাসের কারণে যেখানে মানুষের জীবন বিপন্ন সেখানে চাল চুরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন দেশের কিছু জনপ্রতিনিধি এবং রাজনৈতিক নেতাকর্মী চুরি ঠেকাতে নেওয়া হয়েছে জিরো টলারেন্স বগুড়ার নন্দীগ্রামে একশো আটষট্টি বস্তা চাল সহ দুই আওয়ামী লীগ নেতা ভোলার লালমোহনে এক ইউপি সদস্য ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে পাঁচজন গ্রেপ্তার এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জের দুইজন আটকের খবর হতাশ করেছে সবাইকে এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মজাদার ট্রলও হয়েছে বিভিন্ন সময়ে সরকারি ত্রাণের চাল চুরির দায়ে চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার মির্জাপুর ইউপি চেয়ারম্যান নুরুল আফসার নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও উপজেলার পিউসপুর ইউপি সদস্য কবির হোসেন এবং নাটোরের সিংড়া উপজেলার সুকাশ ইউপি সদস্য শাহিন শাহ সহ দেশে বারো জনকে বরখাস্ত করেছে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় যারা দুর্নীতি করেছেন তাদেরকে ক্ষমা করার কোনো সুযোগ নেই আমি ইতিমধ্যে প্রায় বারো জন জনপ্রতিনিধিকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছি এবং তাদের বিরুদ্ধে কারো কারো বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে এবং গ্রেপ্তারও করা হয়েছে মহামারীর সময় ত্রাণ নিয়ে কেউ দুর্নীতি করলে ছাড় পাবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা সংক্রমণ রোধে সামাজিক দূরত্ব নিয়ন্ত্রণে রাজধানীর বাজারগুলোতে কোনো উদ্যোগ নেই বাজার কর্তৃপক্ষের মতো ব্যবসায়ীরাও এ ব্যাপারে উদাসীন আবার নিজ উদ্যোগে যারা সামাজিক দূরত্বের চিহ্ন দিয়ে রাখছেন তাও কেউ মানছে না এতে ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা আরও বাড়ছে শারফুল আলমের রিপোর্ট দেশে পাইকারি খুচরা কৃষি পণ্যের বিপণনের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র কারণ বাজার মহামারী পরিস্থিতির মধ্যেই সেখানে প্রতিদিন কেনাকাটায় ব্যস্ত হাজারো মানুষ করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে সবাই যখন নিরাপদে থাকার চেষ্টা করছেন তখন খোদ রাজধানীর এ বাজারেই তা উপেক্ষিত খাওয়ার তাগিদে বের হয় সবাই না খাইলে তো বাসায় বসে তার খাওয়া পাবে না আর একদিন আসে গায়ের উপরে তারা কিছু করার নেই জায়গা অনুযায়ী আর কি কখনো মিশামিশি কখনো গ্যাপও আছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা মেনে সারা দেশে সামাজিক দূরত্ব নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে সরকার শহর গ্রামে তৎপর আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা কারণ বাজারে সেই তৎপরতা খুব একটা নেই কিছু দোকানের সামনে দূরত্ব বজায় রাখার চিহ্ন থাকলেও তা মানা হচ্ছে না মানুষ আরো গায়ে ঘষি দাঁড়ায় এ কারণে রশি বান্ধি দিছি তারপর আয়ে গালো গায়ে ঘষি হারাইয়ে জায়গা সীমিত কারণে আসলে বাজার তো এই জন্য যেমন ঠিক রাখা যাচ্ছে না এদিকে দুর্যোগে কম সরবরাহের অজুহাত দেখিয়ে বাজারে দাম বেড়েছে রসুন আদা পেঁয়াজের তবে সবজির দাম এখনো সহনীয় পেঁয়াজের দাম অনেক বেশি আমি এক পাল্লা কিনছি হইলো আপনার দুইশো ই টাকা দেয় দুইশো সত্তর টাকা দেয় এটা আগে আমরা কিনতাম এক পাল্লা পাঁচ কেজি দুইশো বিশ টাকা করে করোনা ভাইরাসের সোয়াচে মহামারীর মধ্যে বাজারগুলোতে গাদাগাদি মানুষের ভিড় রাজধানীতে প্রতিনিয়তই সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার নতুন আতঙ্ক ছড়াচ্ছে ক্রেতা বিক্রেতারা বলছেন সাধারণ মানুষের সচেতনতার অভাবেই এই সামাজিক দূরত্ব এখানে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না আর এর ফলে অনেকাংশেই এই ভাইরাস সংক্রমণের প্রভাব বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কাও করছেন অনেকেই শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশ অমান্য করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এখন মানুষ আসছেন রাজধানীতে জরিমানা শাস্তি দিয়েও তাদের আটকানো যাচ্ছে না শুক্রবারে ঢাকার চিত্র জানাচ্ছেন আপিল মাহমুদ কেরানীগঞ্জ থেকে বাবুবাজার ব্রিজের চিত্র এটি সামাজিক দূরত্ব অমান্য করে ভ্যান বা রিক্সায় গাদাগাদি করে যে যেভাবেই পারছেন প্রবেশ করছেন রাজধানীতে কাজে গেছিলাম সকালে ভোরে আজানের সময় তো মন বলে মাস্কটা ধুয়ে আমি গেছি মিষ্ট করছি নাহলে আমি কোনো নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও নানা অজুহাতে ব্যক্তিগত গাড়ি ও মোটর সাইকেলে ঢাকায় প্রবেশ ও বের হচ্ছেন সাধারণ মানুষ তবে করোনা ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে মানুষকে ঘরে রাখতে ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে শুক্রবার আরো বেশি তৎপর দেখা যায় র্যাব পুলিশের পাশাপাশি সেনা সদস্যদের 
রাজধানীর প্রবেশ পথগুলোতে যে সব গাড়ি অপ্রয়োজনে বের হয়েছে তাদের ফিরিয়ে দিচ্ছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী জরিমানা সহ কারো কারো বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থাও নিচ্ছেন তারা সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন না করে চলতেছে সেই ক্ষেত্রে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ আছেন তাদের সহায়তায় বা তাদের আমরা ওই মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে সাজার ব্যবস্থা করা হচ্ছে যতই তৎপরতা বাড়ানো হোক না কেন মানুষ সচেতন না হলে করোনার বিস্তার ঠেকানো সম্ভব হবে না বলে মনে করছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দিন যতই গড়াচ্ছে করোনা ভাইরাসের কারণে মৃত্যু মিছিল ততই বাড়ছে কারণ সাধারণ জনগণ এখনো সচেতন হতে পারেনি পথে ঘাটে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর যতই তৎপর হোক না কেন নিজেরা যতক্ষণ পর্যন্ত সচেতন না হব ততক্ষণ পর্যন্ত ঠেকানো যাবে না এই করোনা ভাইরাসকে আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাস মহামারীর মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের মধ্যে বিভক্তি তৈরি করছে বলে অভিযোগ করাছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের নিজ বাসভবনে গণমাধ্যমকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি আরও বলেন দুর্যোগে একে অপরকে সুরক্ষা না দিলে সমালোচনাকারী নেতারাও হুমকির মুখে পড়বেন করোনার বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়তে বিএনপি নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি সমালোচনা করা মোটেও সমীচীন নয় বলে আমি মনে করি ঐক্যবদ্ধভাবে করোনা মোকাবিলা করতে পারলে এই সংকটের কালমে অচিরেই কেটে যাবে দুর্যোগ পরিস্থিতিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে ত্রাণের দাবিতে কিছু মানুষের বিক্ষোভের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ মিন্টু রোডে সরকারি বাসভবনে সমসাময়িক বিষয়ে দেয়া বক্তব্যে তিনি আরও বলেন সরকার সব দুস্থ মানুষের কাছে সাহায্য পৌঁছে দিতে বদ্ধ পরিকর এই বিক্ষোভগুলোর অনেকগুলোর পেছনে রাজনৈতিক ইন্ধন ছিল রাজনৈতিক ইন্ধন দিয়ে লোক ভাড়া করে এনে বিভিন্ন জায়গায় অর্গানাইজ করে এই ধরনের বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়েছে সরকার প্রতিটি দুস্থ মানুষের কাছে ত্রাণ সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য বদ্ধ পরিকল্পনা করোনা ভাইরাসের প্রভাব মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত সাড়ে পঁচানব্বই হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজকে শুভঙ্করের ফাঁকি বলে মন্তব্য করেছেন মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও বলেন প্রকৃত অর্থে এর আকার আঠারো হাজার কোটি টাকার বেশি হবে না দরিদ্রদের মাঝে ত্রাণ বিতরণের জন্য সেনাবাহিনীকে দায়িত্ব দেওয়ারও দাবি জানান তিনি করোনা মোকাবেলায় জাতীয় ট্রাস্ক ফোর্স গঠনে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান মির্জা ফখরুল সবার আগে দিতে আপনার স্বাস্থ্য যে আপনার চিকিৎসা আপনার টেস্ট যেটা বলা হয়েছে টেস্ট টেস্ট অ্যান্ড টেস্ট এবং তাদেরকে আপনার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটা দেওয়া সেবাটা দেওয়া হয় সবচেয়ে আগে যারা দিন আনে দিন খায় দিন মজুর যাদেরকে বলা হচ্ছে ঘরে থাকো ঘরে থাকলে তারা খাওয়ার পাচ্ছে না এদেরকে আপনার খাদ্য পৌঁছানো তানের ব্যবস্থা করা তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা এটি সবচেয়ে গুরুত্ব পাওয়া উচিত ইস টু বি টপ প্রায়োরিটি যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জিনোম সেন্টারে করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষা শুরু হয়েছে এজন্য কিট সহ অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ করছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জবিপ্রবি উপাচার্য ড আনোয়ার হোসেন জানান ওই সেন্টারে বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তির পিসিআর মেশিন রয়েছে করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষা করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের চারজন শিক্ষক উপাচার্য আরও জানান সেন্টারটিতে গড়ে প্রতিদিন দুইশো রোগীর নমুনা পরীক্ষা করা সম্ভব এবার পার্টেক্স খেলার খবর বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাসের মহামারীতে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে টেনিসের অন্যতম জনপ্রিয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম টুর্নামেন্ট ইউএস ওপেন যুক্তরাষ্ট্রে চলছে মৃত্যুর মিছিল তবে টুর্নামেন্টের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে জুন মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র টেনিস অ্যাসোসিয়েশন চিকিৎসকদের সবুজ সংকেত না পেলে দর্শক ছাড়াও এই গ্ল্যান্ড স্ল্যাম টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হবে না এমনটি জানিয়েছে স্বাগতিক দেশের টেনিস ফেডারেশন আগামী চব্বিশ আগস্ট থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ক্যালিফোর্নিয়ায় হওয়ার কথা বছরের তৃতীয় এই গ্ল্যান্ড স্ল্যাম ওপেন 
শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার দেশে করোনা ভাইরাস কেড়ে নিল আরো 15 জনের প্রাণ নতুন আক্রান্ত আড়াইশোর বেশি মানুষ করোনা উপসর্গ নিয়ে শিশু সহ সারা দেশে 8 জনের মৃত্যু জেলায় জেলায় আক্রান্ত হচ্ছেন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রক্ষায় করোনা পরিস্থিতির মধ্যে বসছে 11 জাতীয় সংসদের সপ্তম অধিবেশন এবং রমজানে তারাবির নামাজ ঘরে আদায়ের ঘোষণা সৌদি আরবের ঈদুল ফিতরের নামাজও পড়তে হবে ঘরে দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন আর 18 বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব/18bangla news